Evet bu soruda arkadaşlar ne yapacağız? E, payın derecesi paydanın derecesinden küçük olduğu için paydayı çarpanlar ayıracağız. Yani şöyle yazarsak x kare eksi 2x eksi 3'ü çarpanlar ayıracağız. Nasıl ayırabiliriz? E, i̇ki sayı düşünelim. Bunların çarpımı eksi 3 olsun toplamı eksi 2 olsun. Bu nedir arkadaşlar? Eksi 3 çarpı artı 1'dir. Dolayısıyla x eksi 3 çarpı x artı 1 diyebiliriz. Bundan sonra arkadaşlar e, integre direkt yazmayalım. Bundan sonra ne olacak? 1 bölü 1 bölü düzeltiyorum. 1 bölü x kare eksi 2x eksi 3 eşittir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. x eksi 3'ü buraya yazıyoruz. x artı 1'i buraya yazıyoruz. Paydamız birinci derecenin olduğu için sıfırıncı dereceden yani A. Paydamız birinci dereceden yani sıfırıncıdan B yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada payda, paydalar eşit dersek bunu x artı 1 ile bunu da x eksi 3 ile arkadaşlar ne elde etmiş olacağız? A çarpı x eksi 3 artı B çarpı x artı 1 eşittir 1. Paydalar ortak olacağı için x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir. x kare eksi 2 x eksi 3 oldan, olacağından dolayı paydaları pas geçtim. Şimdi buradaki bizim amacımız arkadaşlar e, a çarpı x eksi 3 b çarpı x artı 1. Evet buradaki amacımız a ve b değerlerini bulmak. a ve b değerlerini nasıl bulabiliriz? Eğer ben arkadaşlar x yerine 3 alırsam x yerine 3 alırsam ki alabilirim. Ne olur? 3 eksi 3 0 olur. 0 çarpı a 0 olur. Dolayısıyla burada arkadaşlar b çarpı b çarpı 3 artı 1 yani 4 olur. O da 1 eşit olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar B eşittir yazamadık. B eşittir 1 bölü 4 olur. Evet A'yı nasıl buluruz? Ee, A'yı bulmak için aslında burada B yerine eksi 1 yaz yerine eksi 1 yazarsak arkadaşlar eksi 1 artı 1 0 olur. 0 çarpı B B olur. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 1 eksi 3 yani eksi 4 A olur. Eksi 4 A eşittir 1 olduğundan A eşittir eksi 1 bölü 4 olur. Dikkat ettiyseniz şu kısımda x'li bir ifade yok. Eğer x'li bir ifade olmuş olsaydı burada yerine koyduğumuz sayıları sağ tarafta da yerine koyacaktık. Evet bundan sonra integralimiz arkadaşlar şu şekilde olacak. dx yazacağız, dx yazacağız. Yani a yerine eksi 1 bölü 4 yazıyorum. Eksi 1 bölü 4 x eksi 3 dx artı b yerine 1 bölü 4 bölü x artı 1 dx. Dolayısıyla bunlar sabit sayı olduğu için dışarıya alabiliriz. Eksi 1 bölü 4 çarpı integral 1 bölü x eksi 3 dx artı 1 bölü 4 çarpı integral 1 bölü x artı 1 dx. Buradan da arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere elen mutlak değer x eksi 3 elen mutlak değer x artı 1 yani eksi 1 bölü 4 çarpı elen mutlak değer x eksi 3 daha sonra Artı 1 bölü 4 çarpı elen mutlak değer x artı 1 ve bir de sonunda ne yapacağız? Artı c yapacağız ve soruyu çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet.